welcome back to our channel today discuss sap abab in tamil language abab in the abab means advanced business application programming language in the abab module end the module sendadhu first discuss pannuvom sap la rendu vagiyana module irukke onnu vandu technical innonnu vandu functional in the technical module la அபாபும் பேசிஸும் டெக்னிக்கல் மாடியூல்னு சொல்லுவாங்க ஃபங்க்ஷனல் மாடியூலுனா எம்எம் பிபி ஃபினான்ஸ் அண்டு குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனில் நிறைய வேரியண்ட் இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து அபாப் அட்வான்ஸ் பிஸ்னஸ் அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராம் லாங்குவேஜை தான் அபாப்னு சொல்லுவாங்க இட் இஸ் எ ஃபோர்த் ஜென்ரேஷன் சொல்லுவாங்க ஏன் இதை ஃபோர்த் ஜென்ரேஷன் சொல்கிறாங்கன்னா அப்போ ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்ட் ஃபோர்த் இந்த டிஃப்ரென்ஸ்க்கு என்ன டிஃப் காரணம்னா ஜீரோ சென்ஸ் ஒன்ஸ் அந்த மெஷின் லாங்குவேஜை ஃபஸ்ட்டு லாங்குவேஜ்னு சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷன் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் எயிட் ஜீரோ சிக்ஸ் அசம்பிளி லாங்குவேஜ்னு சொல்லுவாங்க சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் மிடில் லாங்குவேஜை தேர்ட் ஜென்ரேஷன் சொல்லுவாங்க அப்போது ஃபோர்த் ஜென்ரேஷன் தான் நம்ம அபாப் இட்ஸ் அ வெரி ஹை லெவல் லாங்குவேஜ்னு சொல்லுவாங்க இந்த அபாபில் இருக்கிற அட்வான்டேஜஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோக்ராம் டிக்ளேர் ப்ரோக்ராம் எழுதுகிற மெத்தட் வெரி சிம்பிளாக இருக்கும் இந்த இட் இட் இஸ் டிரைவ்டு ஃப்ரம் த ஓல்டு பிஸ்னஸ் லாங்குவேஜ் இன் கோபால் சிஓபிஓஎல் இந்த கோபால் லாங்குவேஜ் கோபால் சிஓபிஓஎல் இந்த லாங்குவேஜ்லேருந்து தான் இந்த ப்ரோக்ராமை டிரைவ் பண்ணுறாங்க இதில் வந்து இன்க்ளூடு ஸ்ட்ரக்சர் பாயிண்ட் லைக் எ சி மாதிரி இருக்கும் இட்ஸ் இன்க்ளூட் த கான்செப்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர் அண்டு பாயிண்ட் அஸ் லைக் எ சி and also it including the object oriented mechanism like a c++ java idaiyum base panni da nama derive pandrom in the abab la structure and concept use pandrom in the structure edukaga first of all nam inda enna enna type of basics enna theriyanum basic a or abab irukku nu first paapom adukaprama inda topic ku la paakalam first of all ஒரு அபாபருக்கு ஸ்ட்ரக்சர் அண்ணா என்னன்னு தெரியணும் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ணா இஸ் நத்திங் பட் இட்ஸ் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் சிமிலர் ஃபீல்டு சார் அப்போது இந்த ஸ்ட்ரக்சர் யார் மாதிரி இருக்கணும்னா டேபிள் மாதிரி இருக்கணும் அப்போ டேபிள் அண்ணா யாருன்னு தெரியணும் டேபிள் இஸ் எ டூ டைனமிக் ரே அப்படின்னா இட்ஸ் எ ரோஸ் அண்ட் காலம்னு சொல்லுவோம் பட் டெக்னிக்கலாக இட்ஸ் எ ரெக்கார்ட் அண்டு ஃபீல்டுன்னு சொல்லணும் இந்த ரெக்கார்டும் ஃபீல்டும் பேஸ் பண்ணி தான் இந்த டேபிள் க்ரியேட் ஆகுது சிம்பிளாக சொல்லணுன்னா ஒரு டேபிள் இருக்காலும் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா ஹெட்டிங்கு அது கீழே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அதெல்லாம் ஃபீல்ட்ஸ் ஹெட்டிங் எல்லாமே ஆட்ரிபியூட்ஸ் இட்ஸ் நத்திய இட் இஸ் எ டேட்டா எலமெண்ட் உள்ள இருக்கிற வேல்யூஸ் எல்லாமே ஃபீல்ட்ஸ் அதுக்குன்னு ஒரு டேட்டா டைப் அண்ட் லென்த் டிக்ளரேஷனில் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த மாதிரி டெக்னிக்கலாக நம்ம அபாபில் டிக்ளேர் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக அதுக்குண்டைய டீ கோட்ஸ் இருக்குது ஒன் பை ஒன்னாக கிளாஸில் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஸ்ட்ரக்சரனா என்ன பாயிண்டரனா என்ன டேட்டா டிக்ஷனரி என்ன டேட்டானா என்ன டேபிள் எலமெண்ட்டனா என்ன ஒவ்வொரு டாப்பிக்காக பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு டேட்டா டிக்ஷனரி என்ன இட்ஸ் எ சென்ட்ரல் சோர்ஸ் ஆஃப் டேட்டா பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் சொல்லுவாங்க இந்த அபாப்லே மெயினாக ஒரு டேபிளில் இருக்கிற டேட்டாவை இந்த டேட்டா பேஸ்க்குள்ளே தான் போய் ஸ்டோர் ஆகும் ஸ்டோர் ஆன டேட்டாவை நம்ம ரிட்ரைவ் பண்ணி எடுக்கிறது நம்ம ப்ரோக்ராம் டிக்ளரேஷன் பாட்டில் பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட் பார்க்கணுன்னா டேட்டா டிக்ஷனரி அந்த டேட்டா டிக்ஷனரியுடைய மெயின் சினாரியாவை நம்ம குடு டேபிள் க்ரியேட் பண்ண டேட்டாவை இந்த டேட்டா பேஸ் டேபிளில் ஸ்டோர் ஆகும் இட் இஸ் எ சென்ட்ரல் சோர்ஸ் ஆஃப் டேட்டா பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் சொல்லுவாங்க இதனுடைய டேட்டா பேஸ் இதில் வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா டு க்ரியேட் த டேபிள் அதனோட டேபிள் க்ரியேட் பண்ணோன்னா எஸ்சி லெவன் என்ற டீ கோடுக்குள்ளே தான் நம்ம போய் டேபிள் க்ரியேட் பண்ணுவோம் இதில் டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டா டேட்டானா என்ன ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இட்ஸ் எ இன்ஃபர்மேஷன் ஒரு சிங்கிள் டேட்டா டேட்டா டைப் டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டா அப்படின்னா நாலு டைப் இருக்குது எஸ்ஏசி சிஸ்டம் ஆர்கனைசேஷன் மாஸ்டர் டேட்டா டிரான்சாக்ஷன் டேட்டா இந்த எஸ்ஏபி சிஸ்டம்ன்றது இட்ஸ் எ லைசன்ஸ் கீ இல்லை ப்ராடக்ட் கீன்னு சொல்லலாம் ஆர்கனைசேஷன் டேட்டான்றது இட்ஸ் எ கான்ஃபிகர் மெயின்டைன் அண்டர் த கான்ஃபிகர் டேட்டான்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு கம்பெனிலையும் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது ஒரு கான்ஃபிகரேஷன் நடக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த டைமில் நடக்கிற ப்ராசஸ் எல்லாமே ஆர்கனைசேஷன் பேஸில் இருக்கும் மாஸ்டர் டேட்டா அப்படின்னா ஒரு டேபிள் அந்த டேபிளில் வந்து டேட்டாவை ரேராக சேஞ்ச் பண்ணுவோம் ரேராக சேஞ்ச் பண்ணுவோம் எப்படின்னா நம்மளுடைய 
ஃபார் நம்மளுடைய ஃபேமிலியில் இருக்கிற ஆதார் கார்டு ஐ மீன் நம்மளுடைய ரேஷன் கார்டு இல்லையா அந்த ரேஷன் கார்டில் இருக்கிற நேம் டேட் ஆஃப் பர்த் சாரி ஏஜ் நம்மளுடைய அப்பாவுடைய ப்ரைமரிக்கு ஐ மீன் ரேஷன் கார்டு நம்பர் சில டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கும் இதில் ரேராக சேஞ்ச் பண்ணுறது என்னென்னா நம்மளுடைய அட்ரஸ் இயர்லி ஒன்ஸில் தான் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுவோம் இல்லைனா நம்ம ஃபேமிலி மெம்பர் யாருனா ஆட் ஆனாங்க அப்படின்னா இட்ஸ் அ ரேர்லி சேஞ்ச் அப்போது என்னுடைய ரேஷன் கார்டுன்ற டேபிளில் இருக்கிற டேட்டாவை ரேராக தான் சேஞ்ச் பண்ணுவோம் இல்லை இதை எக்ஸாம்பிளாக நாம் காலேஜில் எடுத்துக்கலாம் இந்த காலேஜ் டே காலேஜில் இருக்கிற எம்ப்ளாயி டீட்டெயிலோ இல்லை ஐ மீன் ஸ்டூடெண்ட் டீட்டெயிலோ இவர் அவருடைய நேம் அவருடைய டேட் ஆஃப் பர்த் அவருடைய ஃபோன் நம்பர் அவருடைய மெயில் ஐடிஸ் அவருடைய பேன் கார்டு நம்பர் ஆதார் நம்பர்னு என்ட்ரி பண்ணி வைப்போம் இதில் ரேராக சேஞ்ச் பண்ணுறது என்ன அவருடைய ஃபோன் நம்பராக இருக்கலாம் இல்லை அவருடைய மெயில் ஐடி எதோ ஒரு டேட்டா வந்து எப்பயாவது தொலைஞ்சு போய் வேறு சிம் ஏதோ வாங்கியிருக்காரு அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் ஃபீல்டை மட்டும்தான் நம்ம வேல்யூ சேஞ்ச் பண்ணுவோம் ஸோ இது மாஸ்டர் டேட்டா ட்ரான்சாக்ஷன் டேட்டா அப்படின்னா டைம் டு டைம் சேஞ்ச் ஆகும் பேஸ்ட் ஆன் ஒரு ப்ரைஸ் டேபிள் ஃபார் கோல்டு ப்ரைஸ் டேபிள் வச்சுக்கோங்களேன் இன்றைக்கி ஒரு ரேட் இருக்கும் மார்னிங்கே ஈவினிங் ஒரு ரேட் இருக்கும் இந்த மாதிரி டேபிளில் வந்து வேரியண்ட்டாக நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறது மாஸ்டர் டேட்டா அண்ட் ட்ரான்சாக்ஷன் டேட்டா இதை ஹெட்டர் டேட்டா அண்ட் ஐட்டம் டேட்டா டெக்னிக்கலாக சொல்லுவாங்க அடுத்த டாப்பிக்கை பார்க்குறதுக்கு என்ன டேட்டா எலமெண்ட் டொமைன்னு சொல்லுவோம் டேட்டா எலமெண்ட்னா இட்ஸ் அ சிமெண்டிக்கல் ஆட்ரிபியூட்னு சொல்லுவாங்க இட்ஸ் அ பேஸ்ட் ஆன் ஹெட்டிங் ஹெட்டிங்கை தான் ஆட்ரிபியூட்டை தான் டேட்டா எலமெண்ட் சொல்லுவாங்க இந்த டொமைன்ன்றது என்னென்னா இட்ஸ் அ டெக்னிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் இட்ஸ் நத்திங் ஆஸ் டேட்டா டைப் அண்ட் லென்த் நாம் நம்மளுடைய எம்ப்ளாய் ஐடி எம் என்னுடைய எம்ப்ளாய் ஐடி பார்த்திங்கன்னா சென்னை பிரான்ச் அதனால் சி மதன் கார்த்திக்ன்றதால் எம்கே என்னுடைய டபுள் ஜீரோ டுவெண்ட்டி செவன் ஸோ சிஎம்கே டபுள் ஜீரோ டுவெண்ட்டி செவன்ன்றது தான் இதில் ஆட்ரி இதில் வந்து அரித்மெட்டிக்கும் இருக்குது நியூமரிக்கல் இருக்குது அதனால் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அந்த டேட்டா டைப்பை தான் அந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை தான் டேட்டா டைப்னு சொல்லுவாங்க என்னுடைய லென்த் பார்த்திங்கன்னா சிஎம்கே டபுள் ஜீரோ டுவெண்ட்டி நைன் மொத்தம் மொத்தம் எத்தனை இருக்குது செவன் டிஜிட் இருக்குது இந்த லென்த்து தான் செவன் டிஜிட்டை தான் லென்த்து இதனால தான் இந்த டொமைனா இட்ஸ் அ டெக்னிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் சொல்கிறாங்க எந்த ஒரு டேபிள் க்ரியேட் பண்ணாலும் இந்த வேல்யூ சென்டர் பண்ணுறாங்க பார்த்தியா இந்த வேல்யூ ஒருத்தருக்கு ஒன்ஸு தான் ஐ மீன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மதன் கார்த்திக்னா எனக்கான ரோல் நம்பர் தான் என்னுடைய ப்ரைமரி கீ இல்லை என்னுடைய ஆதார் தான் ப்ரைமரி கீ என்னுடைய பேன் கார்டு தான் ப்ரைமரி கீ ஏதோ ஒன்று எனக்காக கிரியேட் ஆன நம்பர் அந்த நம்பரை தான் ப்ரைமரி சொல்லுவோம் பிகாஸ் ஆஃப் ஸோ மெனி டேபிள் ஹேஸ் டு கிரியேட் இன் எஸ்சி லெவன் டு இன்னர் ஜாயிண்ட் பேஸ்ட் ஆன் ஃபாரின் கீ டு கம்பைன் த மோர் தென் ஆஃப் டேபிள் அப்படின்னா நான் எனக்குன்னு ஒவ்வொரு டேபிளாக க்ரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேங்கில் என்னுடைய டேட்டா பேஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஐ மீன் பேங்கில் ஒரு டேட்டா பேஸ்க்காக க்ரியேட் பண்ண டேபிளில் என்னுடைய ப்ரைமரி கீ நேம் இருக்கும் அட் த சேம் டைம் என்னுடைய கம்பெனியில் எனக்கான பிஎஃப் அக்கௌண்ட்டுக்கு ஒரு நம்பர் சேமாக இருக்கும் பட் என்னுடைய எம்ப்ளாய் ஐடி பேஸ்டான ஒரு ப்ரைமரி கீ சேமாக இருக்கும் பட் எல்லா டேபிளையும் என்னுடைய ஆதாரை வந்து காமனாக வச்சுருக்கேன் ப்ரைமரி கீயாக இப்போது இந்த ஆதாரை வச்சு இந்த மூணு டேபிளையும் நான் கம்பைன் பண்ணலாம் ஸோ எப்படின்னு நம்ம ஃபாரின் கீ ரிலேஷன் பேஸ் பண்ணி நம்ம வியூஸில் பார்ப்போம் டாபிக் வைஸ் பார்க்கும்போது ஈஸியாக புரியும் உங்களுக்கு அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா பேக்கேஜ் இந்த பேக்கேஜ்ன்றது ஒவ்வொரு டாப் இந்த பேக்கேஜ் என்ற டாப்பிக்கும் இதில் இன்பில்ட் ஆகுது ஓகேவா அபேப் அபேப்பில் அட்வான்ஸ் பிஸ்னஸ் அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராமில் மெயினாக நம்ம பார்க்க வேண்டிய டாபிக் ரைஸ் அஃப் கோர் அபேபன்னு சொல்லுவாங்க ஆர்ஐசிஇஎஃப் ரிப்போர்ட் இன்டர்ஃபேஸ் கன்வெர்ஷன் ஃபார்ம் ஒர்க் ஃப்ளோ ஆர் ஃபார் ரிப்போர்ட் இன்டர்ஃபேஸ் கன்வெர்ஷன் ஃபார்ம் ஒர்க் ஃப்ளோ இதை தான் ரைஸ் அப்னு சொல்லுவாங்க இட்ஸ் அ கோர் அபேபன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம பார்க்கலாம் கோர் அபேப் ஸோ இந்த கோர் அபேப்பில் தான் இஆர்பி என்டர்பிரைஸ் ரிசோர்ஸ் பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் இதை எத்தனை லேயர் ஆர்கிடெக்சருன்னு பார்த்துட்டோம் அபேப்டைய இன்ட்ரடக்ஷன் ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் பார்த்தோம் இதனுடைய பேசிக்ஸும் பார்த்தாச்சு ஸோ ஃபஸ்ட்டு நாம் பார்க்க போகிறது ரிப்போர்ட் ரிப்போர்ட் என்ற டாபிக் எங்கே இருக்குது ரைட் இந்த ரிப்போர்ட்டில்
நம்மளுடைய டேட்டாஸ் எல்லாம் பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாமா ஒரு பேங்கிங்கில் நம்ம எப்போ கிரெடிட் கார்டோ டெபிட் கார்டோ ஸ்வைப் பண்ணது டெபிட் நம்ம அமௌண்ட் போட்டது எல்லா டீட்டெயிலும் நமக்கு பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வரணுன்னா ஒரு டேட்டா பேஸ் டேபிள்லேருந்து கெட் பண்ணி நம்ம டேட்டா வருது இல்லையா அந்த மாதிரி தான் இந்த ரிப்போர்ட் ப்ரோக்ராமில் நாம் டேட்டா பேஸ் டேபிள்லேருந்து டேட்டாவை கெட் பண்ணுறதுக்கு கிளாசிக்கல் ரிப்போர்ட் இன்ட்ராக்டிவிட்டோ ரிப்போர்ட் ஏஎல்வி ரிப்போர்ட்டுன்னு மூணு விக விதமாக இருக்குது அதை டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் மாடியூலில் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃபில் பார்ப்போம் இந்த ரிப்போர்ட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு டேபிளில் இருந்தால் தானே டேட்டா கெட் பண்ண முடியும் முதல்ல அந்த டேபிள் க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த டாப்பிக்கை தான் டேட்டா டிக்ஷனரி ஆப்ஜெக்ட்னு சொல்லுவாங்க எஸ்சி லெவன் இந்த டேட்டா டே டிக்ஷனரியில் தான் டேபிளையே ஃபஸ்ட்டு க்ரியேட் பண்ணுவோம் இந்த டேபிளில் தான் டேட்டாவையும் ஸ்டோர் பண்ணுவோம் இந்த ரெண்டு கான்செப்டுமே இதில் தான் நடக்குது அட் த சேம் டைம் ஆர் முடிஞ்சது இன்டர்ஃபேஸில் இன்டர்ஃபேஸ் கான்செப்டில் பார்த்திங்கன்னா இட்ஸ் ஐடாக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஒன் பை ஒன் பண்ணால் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அடுத்து கன்வர்ஷன் கன்வர்ஷனில் வந்தது தான் பிடிசி பேப்பின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பிடிசி பேப்பில் என்ன பண்ணுவாங்க நான் எஸ்ஏபி டேட்டாவிலேருந்து எஸ்ஏபி டேட்டாக்க கன்வெர்ட் பண்ணாங்க கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம எக்ஸலில் டேட்டா இருக்குது நம்ம டேட்டா பேஸ் டேபிளுக்குள்ளே அப்லோட் பண்ணணும் ஏன்னா நம்ம இதுக்கு முன்னாடி இந்த நம்ம பிஸ்னஸ் ப்ராசஸ்ன்னு சொல்லியிருக்க இல்லையா எஸ்ஏபியில் சாரி நம்ம பிஸ்னஸில் முன்னாடி வேறு சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி அந்த டேட்டாலாம் இருக்குது அந்த டேட்டாவில் பொதுவாக நாம் இன்ஸ்டால் பண்ண சாஃப்ட்வேருக்குள்ளே அப்லோட் பண்ணி அந்த டேட்டா பேஸ்லுக்குள்ளே ஸ்டோர் பண்ணணும் ஏன்னா அஞ்சு வருஷம் நம்ம அந்த டேட்டாவை யூஸ் பண்ணியும் அந்த கஸ்டமரோட டீட்டெயில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதை இந்த பிடிசி அண்டு எல்எஸ்எம்டபிள்யூ எல்எஸ்எம்டபிள்யூன்றது பழைய வருஷன் அதை வந்து பிடிசின்னு வந்தாச்சு அந்த பிடிசி கான்செப்ட் மூலிமா நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் எஸ்ஏபி டு நான் எஸ்ஏடிபி அடுத்த டாபிக் பார்த்திங்கன்னா என்ஹான்ஸ்மெண்ட் இந்த என்ஹான்ஸ்மெண்ட் டாபிக் எதுக்காக அப்படின்னா எதனா ஃபீல்டு ஐ மீன் நம்மளுடைய ஸ்க்ரீனில் எதனா மாடிஃபை பண்ணணும் ஸ்டாண்டர்டில் எதனா பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம என்ஹான்ஸ்மெண்ட் கான்செப்ட் வச்சு யூஸ் பண்ணுவோம் அடுத்து ஃப்ளோ லாஜிக் இந்த ஃப்ளோ லாஜிக் என்ன பண்ணும் இந்த ஃபார்ம்ஸு ஃப்ளோ லாஜிக்கு ரெண்டு விதம் இருக்குது எஃப்ஆர் ஃபார்ம் சொன்னிலே இந்த ஸ்மார்ட் ஃபார்ம் தான் நம்மளுடைய ஸ்க்ரீன் இந்த ஸ்மார்ட் ஃபார்ம் எதுக்காக யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கிறோம் இந்த பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கும்போது நம்ம எந்த கஸ்டமர்கிட்டேருந்து வாங்குகிறோம் நம்மளுடைய பில் என்ன அட் த சேம் டைம் நம்ம அந்த பில்லுக்கு ஏற்ற மாதிரி பி எந்தெந்த மெட்டீரியல் வாங்கணும் ஸோ இதனுடைய அமௌண்ட் எவ்வளோன்னு சொல்லிவிட்டு இதில் மென்ஷன் ஆகிருக்கோம் இல்லையா ஸோ இதை தான் ஃபார்ம்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க சிம்பிளாக சொல்ல போனால் நம்மளுடைய பிரிண்ட் அவுட் பட்டன் பிரிண்ட் அவுட்டு ஸ்க்ரீன் ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது ஆர்ஐசிஎஃப்னா இவ்வளோதான் டாபிக் இது தான் கோர் அபாப்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து ஊப் சபாப் இருக்குது ஒன் பை ஒன்னாக நாம் இந்த வீடியோஸில் நம்ம நம்ம சேனலில் பார்த்துட்டே வரலாம் ஸோ ரிமைனிங் இருக்கிற டாபிக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தா தான் என்ன ஒரு இதுனா ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது டேட்டா ஃபீடாகல டேட்டா கெட் பண்ண முடியல ஸ்க்ரீன் டிசைன் பண்ண முடியல ரிப்போர்ட்டில் வேல்யூ பாஸ் ஆகலை அப்படின்னா இந்த டீபக்கிங் மூலிமா நாம் டீபக் பண்ணி டேட்டாவை கெட் பண்ணி பார்ப்போம் இந்த ஃபங்க்ஷனல் மாடியூல்ன்றதெல்லாம் வந்து நம்மளுடைய அடிஷ்னல் ஸ்மார்ட் ஒர்க் ஒர்க் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற கான்செப்டுக்கு மாடலிசேஷன் கிளாஸ் டைப் பண்ணால் ஒவ்வொரு மெசேஜ் எரர் வருதுன்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த மெசேஜை ரெக்டிஃபை பண்ணுறதுக்கான ஸ்க்ரீன் இது ஸோ நான் இன்டர்னல் டேபிள் இது எல்லாமே நாம் இன்பி இன்பி இன்டெப்தாக நம்ம ஒவ்வொரு நாள் டாப்பிக்காக பார்ப்போம் தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த சேனலில் உங்களுக்கு வர இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வேல்யூபுளாக இருக்கா ரைட் த மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச்